sziasztok! Az előlapon látott topról szeretnék pár szót mondani. Gyapjú fonalból készült, mégpedig a Real Filatinak a Merino Soft fonalából. Ennek 50 gramja a 125 méter, és nem használtam fel 15 dekányit ehhez a kis felsőhöz. Kánikulában nem igazán ajánlom, hiszen gyapjú. Lustakötéssel készült, négy és feles kötőtőt használtam hozzá, és hát mivel lustakötés, ezért nagyon egyszerűen készíthető, akár tévénézés közben is. Tehát nem igényel igazán nagy odafigyelést, főleg itt a, a testrésznek a kötésekor, amikor körben kötünk. Körülbelül emmes méret, hiszen a fonal miatt nagyon nyúlik. Próbálom megmutatni, hogy mennyire. Hogyha más fonalból, mondjuk pamut fonalból készítenétek el, akkor mindenképpen jóval nagyobb szemszámmal kell indulni, tehát nem a 116-tal, hanem szerintem akár 20 szemmel több is lehet az induló szemszám, de mindenképpen kötéspróbát érdemes készíteni. Szedjünk fel egy körkötőtűre 116 plusz 1 szemet. Mikor felszedtük a szükséges szemeket, akkor fordítsuk meg a munkát a kezünkben. Tehát itt fejeztük be, ez van most a jobb kezünkben, és a bal kezünkben pedig az, ahol elkezdtük felszedni a szemeket. Ezt a szemet tegyük át a jobb tűre, Majd itt az utolsó szemet húzzuk át rajta, és engedjük is le. Ez volt a plusz egy szem, amit felszedtünk. Ide tesszük a szemjelölőt, és elkezdjük a kötést. Még pedig sima szemekkel. És ez az első sorunk. Lustakötéssel kötök. Ugye a lustakötés, hogyha síkban kötjük, akkor nagyon egyszerű, hiszen minden sor sima szemekkel készül. Ha körben kötjük, akkor az első sor a sima sor, sima szemekkel kötött sor. A második sornak viszont fordított szemekkel kell készülnie, és így lesz belőle lusta kötés. És akkor most ez a két sor fog váltakozni, tehát egy sima sor, és azt követi egy fordított sor. Huszonegy centimétert kötöttem felfelé, és itt ketté osztottam a szemeket, 58 szem a tűn, és 58 szemet pedig egy külön fonalra vettem át. Mielőtt fogyasztani kezdenék, kettő sort fogok kötni. Ugye a munkaszínén vagyok továbbra is. Az első szemet simán lekötöm, és a többit is simán. Tehát ugyanúgy marad a lusta kötés továbbra is. És így kötöm végig ezt a sort. A sor végén a szélszem, az fordított. És fordulok. A szélszemet úgy emelem le, hogy előre hozom a fonalat, és így emelem át a jobb tűre. És ugye síkban kötünk, tehát a lustakötést úgy kapjuk, hogyha minden sor sima. Tehát ez a sor is sima lesz, és az utolsó szem, a szélszem, az pedig fordított. A harmadik sor jön, és itt elkezdjük fogyasztani a szemeket mindkét oldalon. A 
Az első szemet ezt leemeljük, de úgy, mintha fordítottat kötnénk, tehát előre vesszük a szálat, és így emeljük át a tűre. A következő két szemet simán lekötöm. A következő szemet átemelem. Azt követőt lekötöm, majd ezt az átemelt szemet. Átemelem ezen a lekötött szemem. És így már is fogyasztottam egyet, és most kötök egészen az utolsó öt szemig. Az utolsó öt szem, ezt a két szemet összekötöm, mégpedig jobbra dőlve, tehát beszúrok ide a második szem elé, kicsit lazítok rajta, hogyha van sikerül, és így lekötöm a két szemet, majd két sima jön, és a szélszem egy fordított. A negyedik sor jön. A negyedik sor első szemét, azt átemelem, mint a fordítottat kötnék, ugye ugyanúgy, ahogy a korábbi sorokban, és végig a szélszemig sima szemekkel kötök, és a szélszem pedig fordított lesz. És ezt a kettő sort, tehát a harmadik és a negyedik sort ismételem. Ezt követően 22 szemre fogyasztottam le, és most le fogom láncolni. Ezt lekötöm. A következő szemet úgy szintén, és ezt átemelem rajta. Folytatom a másik oldalon. Átszettem a fonalról a tűrás szemeket, és akkor itt is először két sort fogok kötni ezzel az 58 szemmel. Tehát a szélszem sima, és aztán az összes többi sima szem. kivéve a szélszemet, ami fordított, és aztán vissza is jövök a másik oldalon. Az elején készítek egy kivágást, ami azt jelenti, hogy most csak ezt a részt fogom majd kötni. Tehát, kell így mutatom, tehát ez a rész lesz, ami elkészül. Ezért... Ezt a hátsó 29 szemet, ezt átszedem egy külön tűre. Kész is van, és akkor folytatom a bal elejével. Az első szemet, azt átemelem fordítottam, majd kötök kettő simát, ezt átcsóztatom, lekötöm, és átemelem rajta a lecsúsztatott szemet, és aztán simát kötök, simákat, egészen az utolsó szemig, ami egy fordított lesz. Fordulok. A 
az első szemet átemelem, mint fordítottat, és simával kötök egészen a végéig, ahol is az utolsó szám, a szélszám, az egy fordított lesz. És ezt a két sort kell ismételni. Ismét egészen addig, amíg 11 szem nem marad a tünkön. Az utolsó negyedik sorunkban, amikor már 11 szemünk van, akkor leláncolom az első 5 szemet, mégpedig fordítottan fogom összekötni a szemeket, hogy az elsőt leemelem, ezt lekötöm, és ezt az elsőt átemelem rajta. Lekötöm, és átemelem. És ezt addig készítjük, amíg hat szemünk nem lesz. És ez pedig az utolsó. Aztán a következő négy szemet a simán kötöm. És a sor végét pedig fordítottam. És akkor ez a hat szem lesz a válpáltunk, amit egészen addig fogok kötni, amíg kellő hosszúságú nem lesz, mégpedig az alábbiak szerint az első szemet a szokásos módon átemelem, négy sima, és fordított az utolsó szem. És ezt kell ismételni végig. Tehát átemelem, négy sima, és egy fordított. Körülbelül 16 cm kötöttem. Ez egy nagyon nyúlékony fonal, tehát mindenképpen érdemes többször próbálni. És most kifordítottam, és itt a belső oldalon fogom hozzávarni a hátuljához. Hagytam egy hosszabb fonal szálat, és így egy tűvel össze is fogom tudni varni. Itt leszámoltam a hat szemet, és a hatodik alatt átöltök. majd a következő alatt pedig vissza. És így varom rá a pántot hátul. megerősítem még egyszer, tehát még egyszer elbököm. És így össze is van marva. És következzem most a másik oldal. Belül csatlakoztatom a fonalat. Kötök egy simát. és egészen az utolsó ötödik szemig kötök. Ezt a két szemet összekötöm jobbra dőlve, majd két sima, és az utolsó szem fordított. Fordulok. Előre veszem a szálat, és sima szemeket kötök ezt követően. És a sor végé utolsó szem szintén fordított lesz. 
és ezt addig ismétlem ezt a két sort, amíg 11 szem nem marad a tűn. Az utolsó sor után ismét lefogyasztjuk az öt szemet, ugyanúgy, mint a másik oldalon, ahogy tettük, viszont ahhoz, hogy így álljon kívül a szál, ezért itt most nem fordítottan kell fogyasztanunk, fordított szemekkel, hanem sima szemekkel. Tehát ezt leemeljük, ezt lekötjük, majd ezt áthúzzuk rajta, és az összes többivel így járunk el. És még egy. És meg is van a hat szem. És most megkötjük a válpántot. Majd, amikor végeztünk vele, akkor ugyanúgy hozzávarjuk a hátoldalához, mint a másik oldalán. És a válpánt rögzítése után el is készült a ruhadarabunk. Most elviszem egy kicsit, megfürdetem, hogy helyre rázódjanak a szálai. Ahogy láttátok, egy nagyon egyszerű kötésmódú topról van szó, hiszen a lustakötéshez igazából még odafigyelni sem nagyon kell. Tévénézés közben is bátran el lehet készíteni. Úgyhogy próbáljátok ki!